Всем привет, это Free Studio 21.com. Сегодня говорим о глаголе to be, ака, модальном. Возможно, для кого-то я сейчас открою Америку, но дело в том, что to be бывает не только в роли нормального глагола, но и также может быть в роли модального. Привыкайте к этому, ничего такого страшного в этом нет, но тем не менее знайте. Итак, to be акомодальный глагол, модальный глагол, мы сейчас не говорим о нем как об обычном, в его обычной роли. Бывает в present, у него только два времени будет, и бывает в past. Но я думаю, все знают, что в present он is, are или am, а в past он будет у нас was или where. Когда was, когда we, когда is, are и am, отсылаю вас к моим плейлистам о настоящих и прошедших временах, вы все сразу поймете. Что еще следует помнить? To be всегда, если он в роли модального, после него всегда будет стоять present infinitive и частица to. У вас будет такая картина, у вас будет здесь be, допустим, там в одной из этих ролей, там в настоящем прошедшем времени, дальше у вас будет to обязательно, а дальше у вас будет present infinitive. Present infinitive. Грубо говоря, вот это все дело, сейчас я его обведу, чтобы было красиво, вот это все, вот это дело, называется full infinitive. Если кому интересна терминология, то вот это full infinitive, то есть это полный инфинитив. Инфинитив с частицей to. Инфинитив. То иногда я пишу, получается полная ерунда, когда спешу. Итак, как он выглядит? Возможно, вы никогда не видели его в предложениях. Я вам сразу приведу пример. Ну, например, такое. We were... В прошедшем времени возьмем. We were the start... The start at 5 p.m. А, переводится это так. А мы должны были выехать, или мы должны были начать, здесь и выехать и начать, может быть, мы должны были начать в 5 часов вечера. То есть предполагалось, что мы начнем в 5 часов вечера. А, то есть to be показывает как бы на необходимость своего рода. Но э, для ясности я, естественно, нарисую табличку. Какой ролик без таблички. И вам распишу, значит, здесь как он выглядит. Выглядит. Здесь будет, что он выражает. Выражает. Здесь у нас будет пример. Пример. А дальше синонимы. Ибо to be. Можно заменить синонимами, и поэтому он не так часто встречается. Итак, первая колонка, вторая колонка, третья и четвертая. Во! Красота! Ну а теперь расписываем, что где. Первый случай. Если он у нас выглядит, ну, как только что я написала, is, are, am, was, where, в одном из этих случаев, значит, первое, что он выражает, это обязанность. Но не просто обязанность, ибо обязанность может и must выражать, и мало ли, и have to может выражать обязанность, это такое дело. Обязанность – это обязанность, вытекающая из предварительной договоренности. То есть мы договорились, что мы это сделаем завтра, или мы будем делать сегодня, в, в такое-то время, и это уже определено, это решено заблаговременно. Если у вас такая ситуация, тогда у вас может быть туби аккомодальный глагол. Итак, это обязанность, обязанность, исходящая, ой, сейчас надо будет много писать, исходящая из предварительного, ой, еще одно длинное слово, предварительного Договора или договоренностей. Договора. Это может быть график, это может быть план, это может быть, ну не знаю, там, ну какая-то договоренность была до того. 
до того, как было высказано, что мы там что-то будем делать. Итак, возьмем пример. Возьмем один, я возьму в настоящем времени, э, или, скажем так, с, с present э, to be, а потом с past to be. Итак, tomorrow, обратите внимание, что у меня хоть и present стоит у to be, а тем не менее у меня будущее время. Tomorrow we are, we are, э, там чего, the set of, the set of, after lunch. After lunch. Вот такая ситуация. Завтра э, нам следует выехать после ланча. То есть мы договорились, мы построили себе какой-то график. Возможно, у нас там билеты на что-то есть, и нам надо выехать. Короче говоря, заблаговременно мы знаем, что у нас это своего рода такие планы на будущее. Вот, если у вас вот такая ситуация, тогда спокойно ставьте, вот, кстати, to be, вот он, R, и вот наш full infinitive, вот так оно выглядит, нормально, ничего страшного, привыкайте, возможно, кому-то это дико, но, тем не менее, это так есть. Возьму еще одно предложение, past, чтобы было два. Так, ну, чтобы такое придумать, я знаю, ну, например, такое, we were... Я переговорю, наверное, то же самое. We were to come at seven at seven a.m. every day. Every day. Мы должны были приходить в 7 утра каждый день. Ну, допустим, на работу. Был такой распорядок, что мы приходили в 7 утра каждый день. И вот этот распорядок я указываю. Вот оно, моя конструкция. Вот мой to be, вот мой full infinitive. То есть нам должно было являться на работу в 7 утра каждый день. Был график, поэтому мы так и являлись. Чем в данном случае это to be можно заменить? Ибо, как вы видите сами, Немножечко непривычно выглядеть, выглядит это все дело. Ну, я не знаю, возможно, кому-то покажется дико такое говорить. Его можно заменить. Это прекрасный заменитель have to или had to. Ну, в прошедшем времени, естественно. Ну, вот, если вам и это не нравится, ну, тогда можно вывернуться при помощи обычной фразы. As it was... Там decided или planned или там еще чего-нибудь или according to schedule, according to schedule, согласно расписанию там и так далее и тому подобное. То the schedule, там согласно расписанию мы выезжаем завтра там во столько-то. Но это, ну, according to schedule, as it was planned, это уже так за уши притянуто больше. В основном, если вы уж хотите модальный глагол ставить, ставьте тогда have to, had to, если вам не нравится to be. Идем дальше. У to be есть еще один нюанс в значениях. Сейчас я отлинею себе немножко больше. Итак, если речь идет об инструкциях или приказах, значит, приказы, Инструкции. Вот здесь вы никуда не денетесь. Здесь вам, скорее всего, придется ставить be без особых изменений. Приказы и инструкции. Ну, например, это могут быть правила, это может быть закон какой-нибудь, ну, что-то в этом духе. Ну, к примеру, такое. The drivers, the drivers are to sign up. Sign, это у меня N. Sign up. Или лучше не sign up, я напишу sign in. Я чуть-чуть изменил свое предложение. Sign in the registry. Registry. Every morning. Every morning. Оно немножко перекликается с предыдущим предложением, особенно вот этим. Вот этим. Похоже, водителям следует отмечаться каждый день в журнале, каждое утро отмечаться в журнале регистрации. То есть это правило, это должностная инструкция, если хотите. Или, например, например может быть такое. You are not to stop here. 
Вам нельзя здесь останавливаться. То есть to be может еще выражать иногда запреты. Не удивляйтесь этому. Вопрос, можно ли его чем-то здесь заменить? Ну, допустим, мне тоже не нравится. Можно, конечно. Аналог запре резких таких серьезных запретов – это, естественно, must. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Равно как и в первом предложении тоже можно поставить must. Ибо это должны. Или же, если это объективные обстоятельства, have to, had to. Тоже аналог. Едем дальше. У to be есть еще одна интересная особенность. Но это уже больше, конечно, экзотика. Вряд ли вы такое, ну не знаю, может вы где-то и встретите. Ну, мало ли, всякое в жизни бывает. Так или иначе, я ее укажу. Так, можете для интереса просто посмотреть, что это такое. To be может употребляться с пассивным инфинитивом. Это будет вот так выглядеть. To be плюс passive инфинитив. Да, инфинитив бывает passive, инфинитив. И означает тоже возможность. To be может означать возможность, если он с пассивом. Как это выглядит? Ну, например, возможность в каком смысле имеется в виду? Возможность в смысле, даже не знаю, как сказать. Ну, вот я приведу пример, и вы все поймете. The crashed. The crashed. Plane, the crash plane was not, was not to be found. To be found. Вот такое предложение. Значит, здесь получается как? Было невозможно отыскать разбившийся самолет. Вот что имелось в виду. Вот оно. Was not to be found. Вот это to be found, это и есть пассивный инфинитив. Uh, ну, если вам нравится такая фраза, если вам нравятся мудреные, красивые, интересные предложения, no problem. Но ну, а если мне не нравится такое, я могу спокойно здесь поставить could и не морочить себе голову. Могу, кстати, поставить can при определенных обстоятельствах, если, конечно, речь не идет о прошедшем времени. Могу даже may поставить при желании, но лучше все-таки can и could. Вот это ваши синонимы, которыми можно заменить глагол to be. Глагол to be, он не очень часто встречается, но вы его можете встретить, когда речь у вас идет о правилах техники безопасности, например. И вы можете его встретить также, когда речь идет о распорядке каком-либо. Когда вы будете читать, например, договор об устройстве на работу, вы можете там его встретить. We are together at 4 o'clock. Вы должны собираться там в 4 часа где-то. И так далее, и так далее. Если, короче говоря, у вас какие-нибудь нормативные документы. Если у вас ха, вещи, которые не обсуждаются, скажем так. Вот тогда to be может встречаться. В основном это, э, ну, в 9 случаях из 10. Это я уже от себя больше говорю, из своей практики. Это, скорее всего, какие-нибудь должностные инструкции. В основном так. Почему, не могу сказать, но именно так оно и есть. Поэтому ну, в обычной речи вряд ли вы его будете встречать, но знаете, что у него вот еще есть такая роль to be. Это как shall и will из той же серии. У него раздвоение личности. Он может быть как обычным нормальным глаголом, так и модальным глаголом. Если вам что-нибудь стало из этой темы интересно, пишите в комментариях. Отвечу на вопросы. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание.